Hello everyone, welcome back to another vlog. In the kinan, in the more weekday routine than Ungalode share panaporan. In the last vlog, I will cast iron in the dose of the skillet. I will cast iron in the quality of the skillet. I will order it In the 10 inch kadai, 160 dramakam, apa kadai vandu, 79 dramakam vangi irandan. Last vlog lay vandu, and in the details alami ulukus only in the ripen, ethnic pots and pans under Instagram page lendan vangi irandan. In the dose I colored a villa evolvandu kertringer, either one the nuthi aravada derams, adoda in the skillet vandu, nuthi napa the deramsaka vangi irandan. In the details alami vandu, description lay rakatha, the way and in a check pani pakalam. I am 6 am and I am starting to start with my husband and brother. I am late to work. I am going to go to the house. 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 I am அதுல வந்து கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் உப்பு தண்ணீர் சேர்த்து இந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சி வர மாதிரி நல்லா கட்டி இல்லாம கலந்து எடுத்து கொள்றேன் இப்ப உள்ள ஸ்டஃப்பிங் காக நாட்டு சக்கரை வந்து கொஞ்சமாக கரஞ்சி எடுத்து இருக்கேன். உட இனிப்பு கேற்ற மாதிரி நீங்க எடுத்து கொள்ளலாம். நாட்டு சக்கரை இல்லாட்டி சாதாரண சீனி கூட சேர்த்து கொள்ளலாம். இப்ப இதில நான் வேக வச்சு வச்சிருக்கிற பயரையும் சேர்த்து கொள்றேன். நான் முதல் நாள் நைட்டே இத ஊற வச்சு வேக வச்சு எடுத்து வச்சிருந்தேன். கூடவே இதில கொஞ்சமாக தேங்காய் பூ சேர்த்து கொள்றேன். உங்களுக்கு நல்ல फ्लेவருக்காக ஏலக்காய் சேர்க்க விருப்பம்ண்டா நீங்க அத கூட பவுடர் ஆக்கி சேர்க்கலாம். நான் சேர்க்காம தான் செய்றேன். இப்ப வந்து இத ஃப்ரை பண்றதுக்காக ஒரு panல எண்ணெய் சூடாக்கினதுக்கு அப்புறம் இத வந்து சின்ன சின்ன போல்ஸ் ஆக பிடிச்சு எடுத்து கொள்ளலாம் கையில ஒட்டாம இருக்கிறதுக்காக லைட்டா தண்ணியில கையை நனைச்சு போல்ஸ் மாதிரி பிடிச்சு எடுத்து கொள்றேன் Over Urundia in the Madri Mavla potted the Naila fry panieta, the Romavi simple laha radia hiram, nala healthy and a recipe in coda, Ning either inum healthy as a yon mund in a chinglaranda, Ninga all purpose flora kapadalaha, kodumima, atama, either coda use panicolam. This is a good evening snack. This is a good thing. This is a husband plain tea. This is a sweet tea. So, this is a good thing. This is a good thing. This is a good thing. This is a good இது ஒன்று சாப்பிட்டாலே நல்ல ஃபில்லிங் ஆக இருக்கும் டேஸ்டுமே வந்து ரொம்பவே நல்லா வந்திருந்தது அதோட ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கும் நாங்க மிச்சத்தை வச்சு சாப்பிட்டோம் Brother in Loka, Padanur Manikitan and Deki shift, so lunch Vandu, Purmea Sayalam, Adoda Konjum special aum Sayalam and plan Paniran then Kerala style Sati Soradan Sayaporan.
நான் ஊரில் இருந்து இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறமாகத்தான் கேரளா டிஷ்ஷஸ் எல்லாமே டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான சான்ஸ் எனக்கு கிடைச்சது ஸோ அதில் எனக்கு ரொம்பவே ஃபேவரட் ஆனது இந்த சட்டி சோறு இதில் தோரன் தேங்காய் சம்மந்தி மீன் குழம்பு மீன் ஃப்ரை இந்த மாதிரி நிறைய டிஷ்ஷஸ் வச்சு கொடுப்பாங்க அதுவும் மண் சட்டியில் எல்லாமே சேர்த்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இலங்கை உணவு கேரளா உணவு கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் நிறைய ஒற்றுமைகள் இருக்குது செய்முறையிலையும் சரி பயன்படுத்துகிற இன்க்ரீடியன்ஸ்லேயும் சரி முக்கியமாக அதிக அளவில் தேங்காய் பால் தேங்காய் எண்ணெய் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இலங்கையிலையும் வந்து நாங்கள் அப்படி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் கேரளாவில் மோஸ்ட்லி இந்த மட்டா ரைஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது நம்ம ஊர்லேயுமே கிடைக்கும் சிவப்பரிசியிலேயே கொஞ்சம் ரவுண்ட் ரவுண்டாக பெருசாக இருக்கும் அந்த ரைஸ் தான் இது உங்களுக்கு இந்த ரைஸில் செய்ய விருப்பம் இல்லாட்டி நீங்கள் நார்மல் ரைஸில் கூட ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ நான் அரிசியை நல்லா கழுவி ரைஸ் குக்கரில் தான் வேக வைக்க போகிறேன் இந்த கேஸ்டையின் பாத்திரங்கள் முதல் நாளே எனக்கு ஓடர் கையில் கிடைச்சிட்டு நான் உங்களுக்கு கார்ட்டூன் பண்ணுறதுக்காக அன்பாக்சிங் பண்ணாமல் வச்சுருந்தேன் இப்போ வந்து இதை நல்லா கழுவி சீசனிங் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் அப்பக்கடாய் வந்து சீசனிங் அவங்களே பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்க ஸோ நான் வந்து அவங்களே பண்ண சொல்லிட்டதால் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க கேரளா ஸ்டைலில் மீன் குழம்பு பண்ணுறதுக்காக ஒரு மசாலா அரைக்க போகிறேன் அதுக்கு ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி ஒரு ஐந்தாறு பல் பூண்டு சின்ன வெங்காயம் ஒரு ஏழெட்டு சேர்த்துக்கொள்ளுங்க அதோட ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கொள்கிறேன் கொஞ்சம் மிளகு பெரிய சீரகம் இது ரெண்டுமே சேர்த்து இதை வந்து கொஞ்சம் குற குறப்பாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கொள்ளலாம் மீன் குழம்புக்கு இந்த மசாலா தூள் எல்லாமே சேர்த்து ஒரு மசாலா ரெடி பண்ண வேணும் அதுக்கு மஞ்சள் தூள் தனி மிளகாய் தூள் மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துருக்குறேன் அதோட மல்லித்தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுக்கிறேன் இது மூணையும் கொஞ்சம் தண்ணீர் சேர்த்து நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி இதை மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வைக்க போகிறேன் இந்த மீன் குழம்பில் கலர் வந்து மஞ்சள் நிறம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்காக மஞ்சள் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்த்துருந்தேன் மீன் ஃப்ரைக்காக விளல் மீன் தான் எடுத்திருந்தேன் அதில் மசாலா சேர்த்து ஊற வச்சிடலாம் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவுக்கு உப்பு தனி மிளகாய் தூள் அதோட பெரிய சீரகத்தூள் கொஞ்சமாக சேர்த்து கொள்கிறேன் இது வந்து நல்ல ஃப்ளேவரை கொடுக்கும் அதோட இஞ்சி பூண்டு விழுதும் சேர்த்துருக்குறேன் கொஞ்சம் லைம் ஜூஸ் அல்லது புளி தண்ணீர் சேர்த்து இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஊற வச்சிடலாம் கொஞ்சமாக கருவப்பிள்ளையும் மேலே தூவி எடுத்து வைக்கிறேன் ஃப்ரை பண்ணும் பொழுது கண்டிப்பாக கேரளாவில் கருவப்பிள்ளை சேர்த்து தான் ஃப்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ அதை வந்து ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் ஒயில் போட்டல் எல்லாமே காலியாக இருந்தது அதையும் வந்து ரீஃபில் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் என்னுடைய சேனலுக்கு புதுசாக நிறைய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்திருக்கிறீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்பவுமே நன்றி அதோட நிறைய பேர் எனக்கு நல்ல ஃபீட்பேக்ஸுமே கொடுத்துருந்தீங்க அதெல்லாமே என்ன நல்லா என்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது எல்லாருக்கும் வந்து ரொம்பவே நன்றி அதோட நான் எப்படி ஷூட்டிங் அப்புறம் எடிட்டிங் பண்ணுறேன்னு கேட்டிருந்தீங்க த்ரீ இயர்ஸ் முதல்ல ஒரு குக்கிங் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கு வந்து ஹஸ்பண்ட் தான் ஃபுல்லாக ஹெல்ப் பண்ணி எனக்கு எடிட்டிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி கொடுத்தார் அதுக்கப்புறமாக இப்போ வ்ளாகிங் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறமாக நான் தான் வந்து ரெண்டுமே பண்ணுறேன் 
என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வீடியோ ஷூட் பண்ணுறது ரொம்பவே ஈஸி எடிட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் பொறுமையும் டைமும் வேணும் முழுக்க முழுக்க ஹஸ்பண்டு சப்போர்ட்டும் அப்புறம் என்கரேஜ்மெண்ட்டும் இருந்ததால் தான் வந்து என்னால் இந்த ஜேர்னியை கண்டினியூ பண்ணுற மாதிரி இருந்தது ஆஃப்டர் ப்ரெக்னன்சி எல்லாருக்குமே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் அதில் இருந்து வெளியில் வாரத்துக்கும் என்ன நான் என்கேஜ்டாகவும் ஆக்டிவாகவும் வச்சுக்கொள்கிறதுக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னு சொல்லலாம் மீன் குழம்பு செய்கிறதுக்காக மண் சட்டியில் தேங்காய் எண்ணெயை சூடு பண்ணி அதில் கொஞ்சமாக கடுகு சீரகம் வெந்தயம் சேர்த்து பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமாக கருவேப்பிள்ளை சேர்த்துக்கொள்கிறேன் மீன் குழம்பு எப்போவுமே மண் சட்டியில் செய்யும் பொழுது ஒரு தனி சுவையில் வரும் ஸோ கண்டிப்பாக மண் சட்டியிலையும் தேங்காய் எண்ணெயும் யூஸ் பண்ணி செய்யுங்க அப்போ தான் பர்ஃபெக்டான அந்த ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு வரும் இப்போ அது பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமாக நாங்கள் ஆல்ரெடி அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு இந்த விழுதை வந்து சேர்த்து லைட்டாக பச்சை வாசனை போகும் வரைக்கும் வதக்கி கொள்ளலாம் இது நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமாக ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணி சேர்த்துருக்குறேன் நீங்கள் அரைச்சி விழுதாக கூட தக்காளியை சேர்த்து கொள்ளலாம் இப்போ இது நல்லா சாஃப்டாக மசிஞ்சு வேகும் வரைக்கும் மூடி போட்டு வேக வைக்கிறேன் தக்காளி நல்லா குலைவாக வெந்ததுக்கு அப்புறமாக நாங்கள் முதல்லையே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் மல்லித்தூள் சேர்த்து மசாலாவையும் இதோட சேர்த்து நல்லா கலந்து பச்சை வாசனை போகும் வரைக்கும் வதக்கி கொள்ளலாம் முப்பது செகண்டுக்கு மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகும் வரைக்கும் மூடி போட்டு வேக வச்சுருந்தேன் இப்போ இதிலேயே கொஞ்சமாக தண்ணீர் கலந்து அதை சேர்த்துக்கொள்கிறேன் இல்லாட்டி அடிப்பிடிச்சு கொள்ளும் தண்ணீர் அதிகம் சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் சேர்த்தாலே போதும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமாக இதை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே கொதிக்க விட்டுறலாம் பயிற்றங்காயில் தான் தோரண் செய்ய போகிறேன் நீங்கள் இதை நார்மல் பீன்ஸ் கேரட் இதில் கூட தோரணாக பண்ணிக்கொள்ளலாம் ஆனால் பயிற்றங்காயில் செய்யும் பொழுது இந்த மீல்ஸுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து கொள்ளுங்க இதில் நாங்கள் புளிக்கரைசல் சேர்க்க போகிறது இல்லை கேரளா ஸ்டைலில் பண்ணுறதால இந்த கொடும் புளி தான் சேர்க்க போகிறேன் இதிலேருந்து ஒரு ரெண்டு பீஸ் மட்டுமே சேர்த்தாலே போதும் சிலருக்கு கொடும் புளி ஃப்ளேவர் பிடிக்காமல் இருக்கலாம் அவங்க சாதாரண புளிக்கரைசலையே சேர்த்து கொள்ளலாம் இப்போ இதில் தேவையான அளவுக்கு தண்ணீர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமாக தேங்காய்ப்பால் சேர்க்க போகிறேன் கட்டியான தேங்காய்ப்பால் ஒரு கப் அளவுக்கு சேர்த்து கொள்கிறேன் இது ஒரு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமாக மீன் துண்டுகளை சேர்த்து கொள்ளலாம் நான் இதுலேயுமே விழல் மீன் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் எந்த மீன் வேணும்னாலும் யூஸ் பண்ணலாம் அதோட தலையும் சேர்த்துருக்குறேன் தலை சேர்க்கும் பொழுது தான் மீன் குழம்புக்கு நல்ல ஃப்ளேவர் இருக்கும் மீன் குழம்பு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் லாஸ்டில் இதில் கொஞ்சமாக கருவேப்பிள்ளைகளை தூவிக்கொள்கிறேன் இது வந்து நல்ல ஃப்ளேவரை கொடுக்கும் பயிற்றங்காய் தோரண் செய்கிறதுக்காக எண்ணெயை சூடு பண்ணி இருக்கிறேன் தேங்காய் எண்ணெயை அதுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் அதோடு இதுக்கு ஒரு மசாலாவும் ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம் அரை கப் அளவுக்கு தேங்காய் எடுத்துருக்குறேன் நாலஞ்சு சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு பல் பூண்டு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் ரெண்டு வர மிளகாய் சேர்த்துருக்குறேன் அதோட கருவேப்பிள்ளை ஒரு நாலஞ்சு இலைகள் சேர்த்து கொஞ்சம் உப்பும் சேர்த்து இதை அரைச்சி எடுக்க வேணும் மறக்காமல் பெருஞ்சீரகமும் சேர்த்து கொள்ளுங்க
எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமாக கொஞ்சமாக கடுகு ரெண்டு வரமிளகாய் சேர்த்து பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இதில் பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம் கொஞ்சம் சேர்த்துருக்குறேன் அதோட கருவேப்பிள்ளை ஒரு கொத்தம் சேர்த்துருக்குறேன் இப்போ இதை வந்து லைட்டாக வதக்கி கொள்ளலாம் வெங்காயம் லைட்டாக கலர் மாறினதுக்கு அப்புறமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பயிற்றங்காயையும் சேர்த்து இதை வந்து நல்லா வதக்கி கொடுக்கலாம் ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கினதுக்கு அப்புறம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து இதை மூடி போட்டு கொஞ்ச நேரம் வேக வச்சிடலாம் பீட்ரூட்டில் தோரன் பண்ணாலும் இதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் ஆனால் நான் அன்னைக்கு ஸ்டர் ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு சின்ன சின்ன துண்டுகளாக இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கொள்கிறேன் மீன் குழம்பு வந்து இப்போ பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆகியாச்சு லாஸ்ட்டில் சேர்த்திருந்த கொடும் புளியை எடுத்து விட்டுருங்க இல்லாட்டி டைம் போக போக அது ஊறி புளிப்பு வந்து அதிகமாகிரும் ஸோ மறக்காமல் அதை எடுத்து விட்டுருங்க பயிற்றங்காய் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமாக அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டை சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வதக்கி இறக்க வேண்டியது தான் பயிற்றங்காய் தோரன் ரெடி ஆகிரும் தோரன் மீன் குழம்பு ரெண்டுமே வந்து ரெடி ஆகியாச்சு அடுத்தது தேங்காய் சம்மந்தி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் கேரளாவில் இதை சம்மந்தி என்று சொல்லுவாங்க எங்கள் ஊரில் இதை சம்பல் என்று சொல்லுவாங்க நான் இன்றைக்கி சம்மந்திக்கு கூணி சேர்த்து தான் செய்ய போகிறேன் காய்ந்த இறால் கூணி க்ளீன் பண்ணி எடுத்துருக்குறேன் அதை நல்லா ஃப்ளேவர் வரும் வரைக்கும் வறுத்தெடுக்கலாம் இப்போ ஒரு மிக்சி ஜாரில் வெங்காயம் சேர்த்துக்கொள்கிறேன் நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்தால் ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் அதோட கருவேப்பிள்ளை கொஞ்சம் சேர்த்துருக்குறேன் அரை மூடிய அளவுக்கு தேங்காய் பூ சேர்த்துக்கொள்கிறேன் அதோடவே வந்து நாங்கள் வறுத்து வச்சுருக்கிற கூணியையும் சேர்த்துக்கொள்ளலாம் இதில் கூணி சேர்க்க விருப்பம் இல்லாடி நீங்கள் அதை தாராளமாக ஸ்கிப் பண்ணலாம் ஒரு துண்டு புளி தேவையான அளவுக்கு உப்பு அதோட எண்ணெயிலேயே வறுத்து அரைச்ச மிளகாய்த்தூளும் சேர்த்துருக்குறேன் இப்போ இதை வந்து அரைச்சி எடுக்க வேண்டியது மசாலா தடவி வச்சுருக்கிற மீனையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடுறேன் எல்லாத்துக்குமே வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுங்க அப்போ தான் அந்த ஒரிஜினல் ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ சம்மந்தி ரெடி ஆகியாச்சு இதோடைய வந்து நீங்கள் சோறு சாப்பிடலாம் அவ்வளவு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வேறு எதுவுமே தேவையில்லை அதோட இந்த மீல்ஸோட எல்லா கறிகளோடையும் சேர்த்து சாப்பிடும் பொழுது இது வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பீட்ரூட் ஸ்டர் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக தேங்காய் எண்ணெயில் கொஞ்சம் கடுகு சீரகம் சேர்த்து பொறிய விடுறேன் அதிலேயே நீளமாக கட் பண்ணின வெங்காயம் கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ளையும் சேர்த்து வதக்கி கொள்ளலாம்
நீளமான துண்டுகளாகத்தான் கட் பண்ணியிருந்தேன் பீட்ரூட் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் இதை வந்து நீங்கள் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி கொள்ளுங்க அதுக்கப்புறம் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்து கொள்கிறேன் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் மட்டும் சேர்த்துருக்கிறேன் சேர்த்து இதை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி கொள்ளலாம் அரை கப் அளவுக்கு தேங்காய் பால் சேர்த்துருக்கிறேன் இதில் கொஞ்சம் தண்ணீர் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் தண்ணீரும் சேர்த்து பீட்ரூட் நல்லா வேகும் வரைக்கும் வேக வச்சு எடுக்கலாம் மீன் ரெண்டு சைடும் நல்லா ஃப்ரை ஆகினதுக்கு அப்புறமாக நாலு பல்லு பூண்டு தட்டி சேர்த்துருக்கிறேன் ஒரு கொத்து கருவேப்பிள்ளை லாஸ்ட்டில் சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க வேண்டியது தான் இது வந்து ஃப்ளேவருக்காக சேர்க்கிறது ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் தேவையில்லாட்டி ஸ்கிப் பண்ணி கொள்ளுங்க கேரளா ஸ்டைலில் பொதி சோறு சட்டி சோறு இதெல்லாமே பண்ணும் பொழுது அதில் முக்கியமானது உண்டு இந்த மொட்டை ஒம்லெட் தான் ஸோ அதையும் நான் ரெடி பண்ணி எடுக்கிறேன் பீட்ரூட்டில் சேர்த்த தேங்காய் பால் தண்ணீர் எல்லாமே வற்றி இந்த அளவுக்கு நல்லா ட்ரையாக வரும் வரைக்கும் வதக்கி எடுங்க அப்போ தான் டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லா வரும் லாஸ்ட்டில் லைட்டாக நீங்கள் எலுமிச்சம்பழ ஜூஸ் சேர்க்கிறதா இருந்தாலும் சேர்த்து கொள்ளலாம் இப்போ தேங்காய் எண்ணெயில் முட்டையையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கொள்கிறேன் அடுத்தது கேரளா பிரியாணி மீல்ஸ் எது வாங்கினாலுமே அதில் அப்பளம் கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க ஸோ அப்பளமும் மோர் மிளகாயும் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிறேன் லாஸ்ட் வ்ளாக்லேயே சொல்லியிருப்பேன் கேரளாவிலேருந்து என் ஃப்ரெண்ட் எனக்கு ஹோம்மேட் அப்பளம் கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்கன்ட்டு ஸோ அதை தான் ஃப்ரை பண்ணுறேன் டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருந்தது ஹோம்மேடுன்றதால் இப்போ எல்லா டிஷ்ஷஸுமே வந்து பர்ஃபெக்டாக குக் பண்ணி முடிச்சாச்சு பிரதர் இன் லோக்கு மட்டும் லன்ச் பாக்ஸில் போட்டு கொடுக்க போகிறேன் ஹஸ்பண்ட் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு வீட்டுக்கே வந்துடுவார் ஸோ லேட்டாக தான் நானும் அவரும் சேர்ந்து சாப்பிடுவோம் சமையல் முடித்ததுக்கப்புறம் எப்பவும் போல் கையோட வெசல்ஸ் எல்லாமே வாஷ் பண்ணி கிச்சனையும் க்ளீன் பண்ணி விட்டுருவேன் அதோட இன்றைக்கி கட்டிங் போர்டும் க்ளீன் பண்ணுற வேலை இருக்குது ஸோ அதையும் செய்ய போகிறேன் கிச்சன் டவர்ஸ் எல்லாமே கழுவுறதுக்காக கொஞ்சம் பேக்கிங் சோடா வாஷிங் பவுடர் இது ரெண்டுமே சேர்த்து ஊற வச்சுருந்தேன் அடுத்தது கட்டிங் போர்டுக்கும் வந்து நான் பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்து தான் க்ளீன் பண்ணுவேன் ஸோ கொஞ்சமாக பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்து கொள்கிறேன் அதில் எலுமிச்சம்பழ சாறு சேர்த்து நல்லா தேய்ச்சி எடுத்தீங்களா இருந்தால் அதில் இருக்கக்கூடிய அழுக்குகள் எல்லாமே வந்துடும் கட்டிங் போர்டில் வந்து நாங்கள் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறதால 
அழுக்கு மாதிரி அப்புறம் கயிறு மாதிரி படிகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும் பொழுது அதெல்லாமே நல்லா க்ளீனாக வந்துடும் அதோட கட்டிங் போர்டுமே வந்து நல்லா மெயின்டைன் ஆகும் நல்லா கழுவினதுக்கப்புறம் ஈரத்தை துடைச்சதுக்கப்புறமாக இதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்து எல்லா சைடும் பூசி வச்சிங்களா இருந்தால் உங்களுக்கு கட்டிங் போர்ட் நிறைய நாளைக்கு புதுசு மாதிரியே இருக்கும் அதோட முக்கியமாக கழுவினதுக்கு அப்புறமாக ஈரம் வடிகிறதுக்காக இந்த மாதிரி நீங்கள் ஹேங் பண்ணி வைங்க இல்லாட்டி நீங்கள் கீழே வைக்கும் பொழுது அந்த அடிப்பகுதியில் பாசி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நான் முதல் தெரியாமல் அந்த மாதிரி தான் வைப்பேன் ஸோ கீழே மட்டுமே கருப்பு கலராக சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி இருந்தது ஸோ இப்போ எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி ஹேங் பண்ணியே வச்சிடுறேன் கேஸ்ட் ஐயன் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் மெயின்டெனன்ஸ் ரொம்பவே முக்கியம் நான் இது வந்து முதல்ல எங்களுக்கு சொல்லி இருந்திருப்பேன் சமைச்சு முடித்ததுக்கப்புறம் நல்லா கழுவி க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்டவ்வில் வச்சு ஈரம் இல்லாமல் இதை நல்லா சூடு பண்ணதுக்கப்புறமாக ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையுமே வந்து நல்லா ஆயில் அப்ளை பண்ணி வச்சுருங்க அப்போ வந்து துருப்பிடிக்காமல் இருக்கும் துளியளவுக்கு ஈரம் இருந்தாலும் ஃபாஸ்ட்டாகவே கேஸ்ட் ஐயன் துருப்பிடிச்சிடும் ஸோ கவனமாக மெயின்டைன் பண்ண வேணும் எப்போவுமே ஹஸ்பண்ட் வந்து மோஸ்ட்லி டைமுக்கு லஞ்சுக்கு வந்துடுவாங்க இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக தான் வந்திருந்தாங்க எனக்கு வந்து ரொம்பவே பசி அதுவும் என்னுடைய ஃபேவரட்டான லஞ்ச் பண்ணதால் அவர் வந்ததுக்கப்புறமாக சேர்ந்து சாப்பிட்லாமண்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்போ வந்து மண் சட்டியில் சோறு அதுக்கப்புறம் நான் பண்ண டிஷ்ஷஸ் எல்லாத்தையுமே ப்ளேட் பண்ணுறேன் இதை நீங்கள் சட்டி யூஸ் பண்ணாமல் வாழை இலையில் வச்சு பொதி மாதிரி பண்ணிங்களா இருந்தால் அது பொதி சோறு அதுவுமே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஃப்ளேவரோடு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் வாழை இலையில் வைக்கிறதால சட்டியில் சாப்பிடும் பொழுது அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் இப்போ சம்மந்தி அப்பளம் கூடவே கொஞ்சமாக மாங்காய் ஊறுகாயும் வச்சுருக்கிறேன் ஹஸ்பண்ட் மெசேஜ் பண்ணதுமே நான் ரீஹீட் பண்ணி சட்டியிலையும் போட்டு வச்சுட்டேன் ஸோ வந்தோடனே நாங்கள் சாப்பிட்டோம் எனக்கு இருந்த பசிக்கு அந்த சாப்பாடு வந்து ரொம்பவே நல்லா இருந்தது நீங்களும் கண்டிப்பாக ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கும் ரொம்பவே பிடிக்கும் எப்போவுமே ஒரே மாதிரி சமைக்காமல் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டாக பண்ணும் பொழுது நமக்குமே ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் நான் என்னுடைய ரெசிபீஸ் எல்லாமே என்னுடைய குக்கிங் சேனலில் ஷேர் பண்ணிட்டு வரேன் அந்த லிங்க்குமே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் என்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியும் கொடுக்குறேன் அதுலேயும் வந்து நீங்கள் என்ன மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருந்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் அப்படி இருந்தால் மறக்காமல் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய புதிய வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களை உடனுக்குடன் வந்து சேரும் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்